se caiga, que se caiga, que se caiga, que se caiga. Mira la que haces. Repite conmigo, que se caiga, que se caiga, que se caiga, que se caiga, por favor, que se caiga. Mónica se ve espectacular, mi deseo se cumplió, Camila. Esto es mejor que si Elena se hubiera caído. Mira nada más la cara de envidia que tiene. <risa> Emiliana, cállate, te van a escuchar. Se ve guapísima. Parece artista de cine. A la señorita Elena no le va a gustar, pero para nada que ella esté aquí. ¿eh? Bien, estamos reunidos hoy aquí para ser testigos de los votos de amor de Gerardo Fonsi y Elena Serrano. Ustedes han venido a unirse en santísimo matrimonio por voluntad propia, sin que nada ni nadie los obligue. Siendo así... Pero antes de continuar, quiero hacerle una pregunta a todos los presentes. ¿Existe algún motivo grave para que no se celebre este matrimonio? Bueno, ya que nada impide esta unión, comencemos. Con permiso. Pues quizás el Diego va a la boda para buscar a la Adriana y contentarse con ella, ¿no? Pues quién sabe, pero si andaba como medio raro, ¿no, Mite? Ya, Edi. Tú tienes cara de saber qué pasa, no te hagas. Porque el Diego se va de colado a la boda de la Elena y el tal Gerardo. No, de verdad yo no sé nada, ¿eh? Bueno, pero él no dijo precisamente de quién era esa boda. A lo mejor es de alguien más, quién sabe. Si serán discos los dos. Oye, mana, un punto mejor cara, ¿no? Quizás es un inquilino nuevo. O, ¿saben qué? Mejor voy yo. Porque no me gusta andar haciendo mal tercio. Ahí se ve. Y tú ya te tienes que ir a trabajar, ¿no? No. Todavía tengo un rato más. Rodrigo, muchísimas gracias por venir a ayudarme. Princesa, por ti soy capaz de hacerla hasta de lavaplatos. ¿Mm? Y mira, hasta elegante me puse. Te ves muy bien vestido así. Muchas gracias. Y mira, aunque la ocasión no lo merite, yo todavía no puedo entender por qué ese par de descarados se van a casar aquí, en esta casa. Ay, Rodrigo, yo traigo un nodo aquí en el estómago. ¿Me creerás que mandó pedir los mismos bocadillos que la boda de la señora Mónica? Bueno, mandó traer al mismo ministro. ¿De verdad? Uh -huh. Bueno, ¿qué le pasa a Elena, eh? ¿Tan obsesionada está de su tía o qué sucede? Bueno, si por mí hubiera sido, yo hubiera puesto chile en el pastel. Reina, los invitados, ¿qué culpa tienen? No sé, si por eso no lo hice. Si alguien me hubiera garantizado que nada más se lo iban a comer ellos, de verdad lo hago. No, no, de eso estoy seguro. Pero ya tranquilízate, princesa. Mira, ¿qué te parece si mejor hablamos de cosas más agradables? ¿De nuestro nieto? Sí, sí, de nuestro nieto. Me habló Gabriel, que ya llegaron a San Francisco. Ay, Rodrigo, tengo sentimientos encontrados. Me siento muy contenta porque Jennifer está cumpliendo sus sueños, pero... Pero también me siento triste porque no vamos a estar ahí para ver cómo le crece la barriguita y sentir las primeras pataditas del bebé. Princesita, ¿quién dice que no vamos a estar ahí? ¿Eh? 
Mira, para empezar, no viven tan lejos. Segunda, podemos cada 15 días tomar un autobús, nos vamos a visitarlos, conocemos a nuestro nieto, lo cambiamos, lo bañamos, comemos juntos, disfrutamos juntos los dos. ¿Los dos? Sí, sí, los dos, tú y yo. ¿Te ayudo? Sí. Pues qué bueno que me visites. La verdad, yo para decir cosas bonitas a las mujeres no soy muy bueno. Eso del romanticismo, pues no, no se me da. Ey, pero contigo es diferente. Contigo empecé a sentir cosas que, cosas que no había sentido por nadie más. De hecho, desde la primera vez que te vi, pues bajé la guardia, me dejaste embobado. Y tú te aprovechaste y me diste esa patada, ¿te acuerdas? Ay, sí, qué vergüenza, perdóname. No, 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 no me pidas perdón, al contrario. Eso es lo que me gusta de ti, que eres una mujer muy valiente. Sí. Que eres una mujer muy dulce. Vale, desde, desde que estoy contigo yo me siento muy cómodo, me siento como con ninguna otra persona. ¿Y sabes por qué? Porque soy yo. No tengo que estar aparentando que soy alguien más. Me gusta estar contigo porque pues cada día que pasa estoy pensando en ti. Lo... Tranquilo, todo esto que me estás diciendo yo lo sé. ¿De verdad? Sí. Uh -huh. No, pues qué bueno, porque yo me estaba poniendo muy nervioso. No, ¿eh? pues ya veo. <risa> Acepto. Gerardo, aceptas por esposa a Elena y prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, respetarla y amarla por todo el resto de tu vida? Señor Fonsi, ¿se encuentra usted bien? Sí, perdón. Ups, parece que el novio se arrepintió. Emiliano lo rió. Sí, acepto. Por el poder que me... Permítanos un momento, por favor. Adelante. Antes de continuar con la ceremonia tradicional, a Gerardo y a mí nos gustaría pronunciar aquí, frente a toda la gente que nos quiere, nuestros votos de amor. Siempre soñé con un hombre que pensara en mí antes que nada. Y tú, mi amor, me has demostrado un millón de veces que eres ese hombre que yo estaba esperando. Emilia, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Emiliana. Un doctor, por favor. Vamos a sacarla de aquí. Amor, vamos a sacarla de aquí. ¿No vas a ir? Ella está bien. No tiene nada. Vamos a dejar que la novia termine de decir sus votos. Sí, ya casi termino. Solo quiero agregar que lo más hermoso es comprobar todos los días que soy la mujer de tu vida, Gerardo. Ahora es tu turno, mi amor. Ay, Edi, la verdad... Después de la terrible experiencia que viví, nunca pensé que iba a sentir nada por un hombre, que pues nunca iba a sentir lo que sentí contigo cuando te conocí. ¿Y qué sentiste? Pues ganas que me abrazaras, que me besaras. Uh -huh. pues, ay, ya, no me hagas decirte nada más que ya me da mucha pena. No, ¿por qué te va a dar pena? Que no te dé pena decir que desde que me conociste te dieron ganas de estar conmigo. Ay, no, 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 a ver, no fue desde que te conocí ahí justo, porque cuando te conocí solamente me pareciste, pues, guapo. Pero ya cuando te conocí, lo que llevabas dentro y cómo eras, pues, ahí ya me sentía bien contigo, protegida, segura. Y muy a gusto. Uh -huh. Como si me conocías de toda la vida. Exacto. ¿Y ahora qué sigue? Pues, ¿Mm? No sé. No, pues tú dime, ¿qué quieres? ¿Quieres que sigamos así? ¿Te vas a vivir a mi casa? ¿Quieres que vaya por un cura? Dime, ¿qué quieres? Y vas muy rápido. Ay, vale. Yo voy a la velocidad que tú quieras. ¿Mm? Despacio. Rápido. <risa> como tú me digas. A ver, Emilia. 
Emi, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que casi me vomito con tanta cursilería, tita. ¿Qué? ¿Fue puro cuento, Emiliana? Debemos de haber no lo imaginado. Ni que no la conociéramos. Bueno, ¿a poco ustedes sí querían estar ahí? ¿Eh? Pues no, enana, pero se lo prometimos a Elena. Bueno, pero se me ocurrió la excusa perfecta para no cumplir esa promesa. ¿Mm? Qué bárbara eres, Emiliana. Ay, tita, es que lo hubieras visto, te lo juro, en el papel de la cursi más cursi de todas las cursis en el mundo. Oigan, se me ocurrió una idea. ¿Qué tal le traemos una manguera y le echamos agua? ¿Se le imaginan con todo el pelo escorrido y el maquillaje hecho pedazos? Como una momia derretida. En eso yo sí me apunto. ¿eh? Rodrigo, no le des cuerda. Tampoco se trata de ser groseros. Mira, Nana, ok, sí. La tos fue un pretexto genial. Pero vamos a dejar que Elena siga creyendo que nos salimos porque te dio un ataque de tos y no porque queríamos interrumpir. Está bien. Diles, mi amor, cuéntales a todos cuánto me amas. No seas tímido. Si estoy haciendo esto, es para complacerte. Solo quiero formar un hogar contigo y... y con nuestro hijo. Yo... yo te amo. Perdóname si voy demasiado rápido. Entiendo que todavía no estés lista. Es que, Eddie, yo... No, 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 espera. Es normal que te sientas así, que tengas miedo después de lo que te pasó. Eddie, lo que pasa es que cuando abusaron de mí, Va, yo... Vale, tú no tienes que darme explicaciones de nada. Entiende que yo te puedo esperar, yo puedo ser paciente. ¿Eh? Yo lo sé, pero lo que pasa es que cuando abusaron de mí, yo... Yo era virgen. Entonces, tu primera vez... Pues, sí. Yo nunca he hecho el amor. No sé lo que es. Y, pues, siento muchas emociones mezcladas, pues, porque con lo que me pasó sí, sí me da miedo. Pero a la misma vez sí me gustaría saber qué se siente hacer el amor con alguien que quieres, ¿no? Tú me quieres, ¿verdad? ¿Ves? ¿Ves cómo me conoces mejor que yo mismo? Claro que sí, preciosa. Claro que sí te quiero. Tú dime, Vale. Dime qué quieres que haga y yo lo hago. Te lo juro que yo lo hago. ¿Mm? Por el poder que me otorga el Estado de California, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¿A poco no es genial, eh? <risa> Yo creo que ya regresamos al jardín, ¿no? Ay, no, ve tú si quieres. ¿eh? A mí no me dan ni tantitas ganas de que Elena me obligue a darle un abrazo para que me Vengo a proponer a Emiliana a la nominación de la entrega de los próximos Oscars. ¿A poco se notó mucho? Ay, al contrario, todos se tragaron el cuento de que te estabas ahogando. Ay, pero tú no, ¿verdad? Bueno, colega, a eso me dedico y me conozco todos los trucos. Además, sé lo que te inspira tu prima. Déjame decirte que no te culpo. Porque qué pesada la pobrecita oh, es. Ya sé, ¿verdad que sí? Es un hígado encebollado. Con salsa de riñones en aceite. <risa> me ganó, me ganó. Ahora sí, qué asco, Elin, qué asco. La verdad es que sí. Camila es la única que no se ha dado cuenta que su prima es muy mala. <risa> Pensé que se iban a arrepentir de venir a último momento. Ay, por supuesto que no, Selma. Yo tenía que hacer mi entrada triunfal en el momento perfecto. Así es que eso de que hayas entrado cuando soltaron la marcha nupcial no fue pura coincidencia, ¿verdad? <risa> ¿A poco la cara de Nela no fue de antología? Bueno, sí. 
Y el Gerardo, míralo, hasta que se le caen los pantalones de la impresión de verde. Ay, qué bueno que se alegren con la felicidad de mi hija. 